السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكل دويله أنيب اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഹയാത്ത് മീഡിയ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തൽസമയം ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ പതിനെട്ടിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമ്മെ അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ശേഷവും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകുന്ന സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പരിഹാരവും ശിഷയും സലാമത്തും നൽകി അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല നമ്മയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പുണ്യ റമലാനിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മയൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട സുന്നത്തായ എന്നാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ദുന്യാവിലും ആഹാരത്തിലും നമുക്ക് നേടിത്തരുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സമയവും പ്രക്കാലത്തിന്റെ എണ്ണവും ചെയ്യേണ്ട രൂപവും ചൊല്ലേണ്ട പ്രത്യേകമായ ദിക്കറുകളുമൊക്കെ നാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ റമലാൻ പതിനെട്ടിന്റെ ധന്യമായ പകലിൽ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും സത്യവിശ്വാസികളാണ് സത്യവിശ്വാസികളുടെ പ്രവർത്തന ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ഇഹപര വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇനിയും ഒരുപാട് സുന്നത്തായ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്ത് അതായത് ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനോ താലാക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപവും അതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റമലാനിലൊക്കെ എല്ലാവരും നിർവഹിക്കുകയും പലപ്പോഴും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യൽ അനിവാര്യമായ സ്വലാത്തു തസ്ബീഹ് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു വിഷയം സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബി ഔഫാർ അബിയാഹു അന്നുമയെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجه او الى احد من بني ادم فليتولى وليحسن الوضوء وليصلي ركعتين ثم ليثن على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بد والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا حاجه هي لك الا قضيتها يا ارحم الراحمين ثم يسال من امر الدنيا والاخره ما شاء فانه يقدر നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു മൻ കാനത ലഹു ഇലല്ലാഹി ഹാജത്തു ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായി അല്ലാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമായവരാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൽഹു അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ഈ വിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ിയെ തങ്ങൾ പറയുക അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു സ്വമതാണ് അള്ളാഹു സ്വമത് എന്താ സ്വമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമായവരാണ് ഇതാണ് എന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് അവന്റെ കാര്യങ്ങളിലോ മറ്റോ ആരെയും ഇടപെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമല്ല ആരുടെയും സഹായത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ആവശ്യം എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള പടച്ചറപ്പല്ലാത്ത മറ്റു എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവര് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യമായവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യരായ നാം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റി തരുന്നത് റഹ്മാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദം സന്തതികളിൽ നിന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിൽ ആരിലേക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സാധ്യമാകേണ്ട വിഷയമുണ്ടാകും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ലഭിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അതിന്റെ ആതാപുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതാണ് വുദു ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ നന്നാക്കി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അശ്രദ്ധമായ ഒരു ഉദു അല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലുമില്ല ഒരു ഉദു അല്ല സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ഉദു ശ്രദ്ധയോടു കൂടെയുള്ള ഒരു ഉദു എന്നിട്ട് രണ്ട് റക്കാഴത്ത് അവൻ നിസ്കരിച്ച് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ അവൻ ധാരാളമായി ഹന്തുകൾ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടവൻ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് അവൻ പറയട്ടെ ആദ്യമായി പറയേണ്ട വാക്കിതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അള്ളാഹു സൗമ്യവാനാണ് മാന്യനാണ് അർഷിന്റെ ഉടമയായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അല്ലാം വലിയവനായ വണ്ണമുള്ളവനായ അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതി എന്നിട്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേലുള്ള പ്രശംസിച്ച പറയലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവെ നിന്നോട് റഹ്മത്ത് നിർബന്ധമാക്കൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ മൗസുറത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃഢതയെ ഉറപ്പിനെയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ നന്മകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിജയത്തെ ഒരു അവസാന നന്മ വിജയം ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു 
എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയും നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഒരു പാപ്പവും എനിക്ക് നീ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ ഒരു മനോവിഷമവും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും നീ അത് തുറവടിപ്പാടാക്കിയിട്ടല്ലാതെ നീ ബാക്കിയാക്കല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇതാണ് ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് രണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഏത് കാര്യം അള്ളാവോട് ചോദിച്ചാലും അവനിക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താലയുടെ ഫതല് കൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നീയത്ത് വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് റക്കായത്ത് ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിലുള്ള രണ്ട് റക്കായത്ത് ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിസ്കാരം അള്ളാഹു തലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് നീയത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞു വജ്ജഹ് തോത ഒരു സൂറത്ത് ഓത ഒരു ഫാത്തി ഹോദ സൂറത്ത് ഓത സൂറത്ത് കുല്യായുൽ കാഫിറോൻ പിന്നെ സാധാരണ പോലെ റുക്കോഴിത്തിതാല് സുജൂതുകൾ ഇടയിലിരുത്തം നൃത്തം നൃത്തത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഫാത്തിഹ ഓത അതിനുശേഷം എന്നിട്ട് രണ്ടറക്കായത്ത് പൂർത്തിയായി സലാം വീട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ദ്വാർക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بد والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرهم الراهمين إذا واري دعي دعي نبي صلى الله عليه وسلم تنقل دعار كامر مرحبا إذا دعار نتو പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹദീസിന്റെ അവസാനം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ദുന്യാവിന്റെയോ ആഹാരത്തിന്റെയോ കാര്യം ദ്വാർന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനോത്താല ഉത്തരം നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു സ്വഹ ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ഉസ്മാനബിന് ഹുനൈഫ് റബി അള്ളാഹു താല അന്നുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അന്നുലി വസ്ലം അന്ധനായ കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് ഫഖാല യാ റസൂലല്ലാഹ് ഉദ്ഉല്ലാഹ് യക്ഷിഫലി അൻബസരി നബിയെ എൻ്റെ കണ്ണ് കാഴ്ച ഉണ്ടാകാൻ അല്ലാഹുവോട് നിങ്ങൾ ദ്വാർക്കണം അന്ധനായ ഒരാൾ വന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് ഖാല ഔ അദൂക നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയോ ഞാൻ ദ്വാർക്കുകയോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയത് എന്നെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ കൈപിടിക്കാനൊന്നും സഹായിക്കാനൊന്നും ആളുകളില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ദ്വാർക്കണം നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു നീ പോയി ഉപയോഗിടുത്തുക എന്നിട്ട് സുമ്മ സൊല്ലിറക്കാത്ത ഇനി രണ്ടിറക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആ കണ്ണു കാണാത്ത മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബുമാനപ്പെട്ട റസൂർ പറഞ്ഞു നീ പോയി ഒതുണ്ടാക്കി രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഈ ദ്വാ ദ്വാർക്കണം ഏതാ ദ്വാഹ്മാഹ്മദിന് അള്ളാഹുബി നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ നേരിടുന്നു മുന്നടിയിക്കുന്നു ആരെ കൊണ്ട് എന്റെ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലിസ്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് 
അതായത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമായ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിടുന്നു മുന്നിടിയിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടണം അള്ളാഹു എന്റെ വിഷയത്തിൽ നബിക്കുന്ന ഷഫാത്ത് കൊടുക്ക റഹ്മാനെ എന്റെ ശരീരത്തിലും എനിക്ക് നീ ഷഫാത്തിനെ കൊണ്ടാ സുല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി അയാൾ പോയി ഉപകൊടുത്തു അതേപോലെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു മേൽപ്പറഞ്ഞതു അനുസരണമ തങ്ങളെ തവസുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഇടതേടിക്കൊണ്ട് ദുഹാ ചെയ്തു അയാൾ മടങ്ങിപ്പോയി അയാളുടെ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി അലഹമില്ല നോക്കണം നിങ്ങൾ ഉദോ ചെയ്ത് രണ്ടറക്കാത്ത് സലാത്തുൽ ഹാജത്തിന്റെ നിസ്കാരം അയാൾ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നായിരുന്നു ആ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുള്ള നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശ പൂർത്തീകരണത്തുള്ള രണ്ടറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച് നബിയെ കൊണ്ട് ഇടതേടി തവസ്സിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാനെ മുൻനിർത്തി അമ്മാനോട് ദ്വാർന്നു ആ അന്തനായാൾക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഫാത്തിയെ നീയത്ത് വെച്ച് തെക്കിപ്പുറത്തിൽ ഏറാം കെട്ടി വജ്ജി ഫാത്തി ഓത കൊല്ലായി ഓത രണ്ടാം തറക്കാലത്തിൽ ഫാത്തി ഓത കൊല്ലോത അത്തഹിയാത്തും സ്വലാത്തും ദ്വായും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം വീട്ടിയിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്തിന്റെ ദ്വാ നിർവഹിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ ആ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ തട തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ഇടതേടിക്കൊണ്ട് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് ദ്വാർക്ക എന്നാൽ അള്ളാഹു സുഹാനുഹുത്താല അതിന് പരിഹാരം നൽകും അള്ളാഹു സുഹാനുഹുത്താല അത് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വലാത്തുൽ ഹാജത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണമാണിത് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യൂല പിന്നെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനല്ല ആദ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലാണ് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലക്കാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിസ്കാരമാണ് തെസ്തീഹ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂദായി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങൾ അബ്ബാസ് എന്നവരോട് പറഞ്ഞു അബ്ബാസ് എന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു നന്മ ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹുമായി പ്രത്യേകമായ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു നന്മയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉപകാരം തരട്ടെ വലിയൊരു ധർമ്മം ചെയ്തു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ നിധിയെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ രൂപം പറഞ്ഞു തസ്ദീഹ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റക്കാഴത്താണ് നാല് റക്കാഴത്ത് ഓരോ റക്കാഴത്തിലും എഴുപത്തി അഞ്ച് വീതം തസ്ദീഹ് വരും അതായത് സുഹാൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഒരു റക്കാഴത്തിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരും അപ്പൊ രണ്ട് റക്കാഴത്താകുമ്പോ നൂറ്റി അൻപത് നാല് റക്കാഴത്താകുമ്പോൾ അത് മുന്നൂറായി അപ്പൊ ധാരാളം തെസ്ബീഹുകൾ ഇതിൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തെസ്ബീഹ് നിസ്കാരം എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് നീയത്ത് വെക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ നാല് റക്കാഴത്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ചേർത്തിയാണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് അതല്ല പിന്നെ ഒരുമിച്ചാണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് വേർപിരിച്ച് തറാവിഹൊക്കെ നിസ്കരിക്കണമായിരി ഈ രണ്ട് റക്കാഴത്താണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് രാത്രിയാണ് തെസ്ബീഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുക പൊതുവെ കറാഹത്തുള്ള സമയം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാ
ബാക്കിയുള്ള രാത്രിയോ പകലൊക്കെ ഏത് സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക ഇഷാ മരുവിന്റെ അടിയിൽ നിസ്കരിക്കുക ഇഷാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫജർ വരെ നിസ്കരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലുഹാ സമയത്തിന് ശേഷം നിസ്കരിക്കുക ലുഹാ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുക നൂറ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈൻ സല്ലേലൻ രാത്രിയാണ് തസ്തീഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നിട്ട് സലാം കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യാ തസ്ദീഹ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാക്കാലത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുക അപ്പൊ നാലാണ് പകലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ ഈ രണ്ട് റക്കാഴത്താക്കിയിട്ടും നിസ്കരിക്ക അല്ല ഒരുമിച്ച് ഉഹുറ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ ഒറ്റ സലാം കൊണ്ട് നാല് റക്കാഴത്തും നിസ്കരിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ രണ്ട് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്ക രാത്രിയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഈ രണ്ട് റക്കാഴത്തായിട്ട് ആദ്യം രണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പകലാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഈ രണ്ടാക്കാം സൗകര്യം അതാണ് അല്ല ചേർത്തി ഒറ്റ സലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ലോഹറൊക്കെ നിസ്കരിക്കണ മാതിരി രണ്ടാക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്തേ യാത്തിന് ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ട് രണ്ടാക്കാലത്ത് കൂടി നിസ്കരിക്കുക അങ്ങനെയാകെ അത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്കിടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരെ റമല്ലാനിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദ്യമായി ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് റക്കാഴത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കും നമ്മള് തെസ്തീഹ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാക്കാലത്ത് അള്ളാഹു തലാക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തെക്കുപീറത്തിൽ ഏറാൻ കിട്ടുക അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിട്ട് വജ്ജഹ് തോത ഫാത്തിഹ ഓത അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസുർ എന്നുള്ള സൂറത്തോത് അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസുർ എന്നുള്ള സൂറത്തോത് ഒന്നാമത്തെ അക്കാലത്തിൽ എന്നിട്ട് ആ സൂറത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് വട്ടം ശ്രദ്ധിക്കണേ അവിടെ മാത്രമാണ് പതിനഞ്ചുള്ളത് പിന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റുക്കോക്ക് പോവുക റുക്കോയിൽ സുബാന റബി അൽ അലീം ഒബിഹന്ദി എന്നുള്ള സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന വിക്കർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് വട്ടം സുബാൻ അക്ബർ അത് പത്ത് വട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ സെമി അള്ളാഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുത്തിദാലിലേക്ക് വരിക ിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ള ആ ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിലുള്ള സുജൂദിന്റെ ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പത്ത് വട്ടം സുഹാനുള്ളാഹുബർന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സുജൂദിൽ പോകുക സുജൂദിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് പോലെ ആ പതിവ് നിക്കറിന് ശേഷം പത്ത് വട്ടം സുഹാനുള്ളാഹുബർ എന്ന് പത്ത് വട്ടം പറയാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നൃത്തത്തിലേക്ക് വരാതെ ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തിരിക്കുക ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം എന്നാണ് അതിന് പറയാ ആ ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് വട്ടം സുഹാനുള്ളാഹുബർത്തിയഞ്ച് വട്ടായി ഒരു റക്കാഴത്തിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചായി രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിലും ഇതേപോലെ പക്ഷെ സൂറത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് വല്ലാസുരി ഇന്നൽ ഇൻസാന എന്നാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത് സൂറത്ത് ഓതേണ്ടത് അങ്ങനെ രണ്ട് റക്കാഴത്ത് പൂർത്തിയായി പിന്നെ അവൻ സലാം കൂട്ടാൻ അത്തയ്യാ തോതാണെങ്കിൽ ആ അത്തഹിയാത്തിന്റെ മുമ്പ് ഈ നിക്കുകയില്ല അതായത് ഇരുന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്തയ്യാത്തിന് ഇരുന്നിട്ട് സുഹാൻ അള്ളാഹു അലഹമില്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പത്തോട്ടം ചൊല്ലിയിട്ട് അത്തയ്യാ തോതിയിട്ട് സലാം കൂട്ടുക ഇപ്പൊ എത്ര നായി രണ്ടറക്കാഴത്തായി നൂറ്റി അൻപതായി ഇനി വീണ്ടും രണ്ടറക്കാഴത്ത് നിസ്കരിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നീയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഓതാണ് ഓതേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നാമത്താണ് ഔദ്യോഗികമായി കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാമത
എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് വട്ടം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ റക്കാലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത മാതിരി ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ റക്കാലത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൂറത്തുൽ ഇഹ്ലാസ് ഉൽഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് സുബാൻ അള്ളാഹു അലഹദുലില്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പതിനഞ്ച് വട്ടം പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ നാല് റക്കാലത്ത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ് തെസ്തീഹ് ഇങ്ങോട്ട് വരും മുന്നൂറ് തെസ്തീഹ് മനുഷ്യനെപ്പോഴും തെസ്തീഹ് ചൊല്ലണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അള്ളാഹു സുബാനോത്താലാക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനോത്താലാക്ക് വേണ്ടി ആകാശഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും തെസ്തീഹ് ചൊല്ലുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യരായ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെസ്തീഹ് ചൊല്ലാൻ അവകാശപ്പെട്ടവർ അപ്പൊ ഈ തെസ്തീഹ് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം എന്നിട്ട് റസൂർലായി സുലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രത്യേക പറഞ്ഞോടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്നറിയോ ഇത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നിന്റെ പാപങ്ങൾ കടലിലെ തിരമാലകളെ പോലെയാണെങ്കിലും കടലിലുള്ള നുര പോലെയുള്ള പാപ്പങ്ങളാണെങ്കിലും എത്ര വലുതാണെങ്കിലും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വട്ടം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇല്ല ദിവസവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് വർഷത്തിലും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആയുസിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റമല്ലാനൊക്കെ തെസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിന് പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് തെസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിന് നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ രാത്രിയോ പകലോ കാക്കാം അങ്ങനെ മുന്നൂറ് തെസ്ബീഹുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാല് റക്കാലത്ത് ഈ തെസ്ബീഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ സകരമാന പാപ്പങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുകയാണ് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു ചേരൽ നമുക്കുണ്ടാവുകയാണ് ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാവുകയാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ പ്രീതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരുപാട് നന്മകൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദിവസത്തിൽ കൈയെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുസിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഇങ്ങനെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് ഒരു ദ്വായുണ്ട് അത് പിന്നെ വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായമുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ അത് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും റസൂർലായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഫൈദാമി ഈ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത്തഹിയാത്തു ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ദ്വായുണ്ട് അത് സുന്നത്താണ് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന وأعمال أهل اليقين ومناسحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع ويرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاسيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستهق به رضاك وحتى أناسهك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النور إذا أنا برارتنا يا ابن عباس نبي تنقل برني يا ابن عباس النوري അങ്ങനെ തെസ്ബീ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അവസാനം അത്തയാത്തോതി സലാം വീട്ടുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ ഇങ്ങനെ നിന്റെ പാപ്പങ്ങൾ മുഴുവനും നിനക്ക് പുറത്തു തരും ചെറുതും വലുതുമായ പാപ്പങ്ങൾ പഴയതും പുതിയതുമായ പാപ്പങ്ങൾ രഹസ്യമായതായ പാപ്പങ്ങൾ പരസ്യമായതായ പാപ്പങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്ത പാപ്പങ്ങൾ തെറ്റി മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ പഴച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപ്പങ്ങൾ എല്ലാം നിനക്ക് പുറത്തു തരും അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു
അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപ്പങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാനും മറ്റു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് ഈ നിസ്കാരം അള്ളാഹു സുഹാനോത്താര നമുക്കത് പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ തോഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനി ഇൻഷാ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചെല്ലി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കേട്ടതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ പഠിച്ചോനെ പഠിച്ചതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തോഫീക്കും സന്തനസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇൽമിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ റബ്ബെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുവ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ടും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ലാഹിരിയും ബാത്തിനെയും ജിസ്മാനെയും റുഹാനെയും ഷെയ്ഫാനെയുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിക്ഷ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ പടച്ചോനെ എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു വിട്ടിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബെ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബെ രോഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ കാവൽ അവർക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാക്കണേ റബ്ബെ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ സഹായവും കാവലും സംരക്ഷണവും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗത്തെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തരല്ല അല്ലോ റബ്ബെ ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയും ുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുതേ റഹ്മാനെ അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ റിസത്ത് വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ദുന്യവിയായ ജീവിതവും മുഹ്രവിയായ ജീവിതവും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ മക്കളെ സ്വലിഹീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ പഠിച്ചു വരാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിഷമങ്ങൾ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വീടാനുള്ള സൈറിന്റെ ബോബുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിശ്വസ്ത റമദാനിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാര് കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോർക്കൊക്കെ മഹസുറത്തും അറഹമത്തും നൽകണേ തമ്പോരാനെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അമ്മാവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ മുത്തനബിയുടെ ശഫാഴ്ത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അമ്മാ പടച്ചോനെ നിന്റെ മുത്തനബിയുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ മഷറയിൽ ഒരാൾക്കും ഇരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്കും ഒരു നീളമില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ പ്രത്യേകമായി ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അർശന്റെ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ ഏതിലെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ബിക്കമിനീൻ اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين السلام عليكم